ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் கால்கோ தமிழா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லீட் கோட் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸை சேர்த்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கற்றுக்கிறது மூலமாக நீங்கள் பைனரி சர்ச் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மினிமம் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாக இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த கொஷினை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் கொஷின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி டு ஷிப் பேக்கேஜஸ் வித் இன் டீ டேஸ் ஓகேவா அதாவது கொஷின் வந்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் பட் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நம்மள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்ஸ் அறையை கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி எவ்வளோ டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இன்புட் இந்த ரெண்டு தான் நம்மள்கிட்ட ஒரு ஷிப் இருக்குது ஓகேவா இப்போது இந்த ஷிப்பில் வந்து நம்ம இந்த பேக்கேஜஸ்லாம் எடுத்து எடுத்து லோட் பண்ணணும் இவங்க கொடுத்துருக்கிற ஆர்டரில் தான் லோட் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை லோட் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து ஷிப்பில் லோட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி லோட் பண்ணும்போது நம்ம ஷிப்பில் வந்து அட் அ டைம் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டின்னு நம்ம வச்சுப்போம் நம்ம ஷிப்போட கெப்பாசிட்டி அதாச்சு அட் அ டைமில் நம்ம ஷிப்பால் எவ்வளோ கேரி பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இல்லையா அந்த கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் தான் நம்மளால் அட் அ டைம் லோட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஷிப்போட கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேக்கேஜையும் நீங்கள் ஒரு ஒரு டைமில் லோட் பண்ணிடலாம் ஒரே நாளில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் லோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டோட்டலாகவே த்ரீ தான் வருது ஸோ த்ரீ கேஜிஸ் வந்து நீங்கள் லோட் பண்ணிட்டீங்க நம்ம கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் தான் இப்போது இந்த அடுத்த பேக்கேஜ் த்ரீயாக நம்ம லோட் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் கேஜி ஆகிடும் சிக்ஸ் கேஜி வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டியோட பெருசாக இருக்குது ஸோ ஒரே நாளில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூணையும் சேர்த்து லோட் பண்ண முடியாது இன்கேஸ் நம்ம ஷிப்போட கெப்பாசிட்டி ஃபோர் கிலோவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டியோட கான்செப்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அதாச்சு ஒரு நாளில் நம்ம வந்து நம்ம மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவோ அது வரைக்கும் தான் லோட் பண்ண முடியும் இந்த ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஷிப்புக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும்போது இந்த பேக்கேஜ் ஃபுல்லாக நம்ம லோட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வரும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் வந்து நான் ஒரு நாளில் லோட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ ஷிப் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு வந்துடுதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போது ரெண்டாவது நாள் வந்து நான் இதை மட்டும் லோட் பண்ணுவேன் மூணாவது நாள் வந்து நான் இதை மட்டும் லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி முடிக்க எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அஞ்சு நாளுக்குள்ளே முடியணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வேணால் வரலாம் ஆனால் கொஷினில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா அஞ்சு நாளுக்குள்ளே இங்கே உள்ள எல்லா வெயிட்டையும் நம்ம ஷிப்லேருந்து ஷிப் லோட் பண்ணி லோட் பண்ணி அமுச்சு விட்டுறணும்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போது அஞ்சு நாளுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் அனுப்பணும் அப்படின்னா நம்ம ஷிப்புக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போது நம்ம இந்த வெயிட் எல்லாத்தையும் அஞ்சு நாளுக்குள்ளே லோட் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னா நம்ம ஷிப்போட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோவா இருக்கணும் மினிமம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுதான் கொஷின் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் த லீஸ்ட் வெயிட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஷிப் தட் வில் ரிசல்ட் இன் ஆல் த பேக்கேஜஸ் ஆன் த கன்வேயர் பெல்ட் பீயிங் ஷிப் வித் இன் டேஸ் டேஸ் ஓகேவா அதாச்சு அஞ்சு நாளுக்குள்ளே இந்த வெயிட்டில் உள்ள எல்லா பேக்கேஜையும் நம்ம லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஷிப்போட மினிமம் வெயிட் கெப்பாசிட்டி அதாச்சும் ஒரு நாளில் ஏற்றக்கூடிய மேக்சிமம் வெயிட் கெப்பாசிட்டி வந்து மினிமம் எவ்வளோவா இருந்தால் உன்னால் அஞ்சு நாளில் இந்த வேலையை முடிக்க முடியும்னு கேட்குறாங்க இதில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்தோடனே தோண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த வெயிட் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட இந்த இதே எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட வெயிட் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்கேஸ் ஆயிரம் கிலோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரம் கேஜி நம்மளோட கெப்பாசிட்டினா இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு ஒரே நாள்லேயே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ டேஸ் வந்து நம்ம ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் ஆனால் அவங்க வந்து அது கேட்கல நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் நம்ம கொஷின் கேட்ட உடனே அஞ்சு நாளுக்குள்ளே தானேப்பா முடிக்கணும் எப்போவுமே நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் கிலோ இருபதாயிரம் கிலோன்னு ஆன்சர்
இந்த பேட்டர்ன் நான் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா எப்போல்லாம் பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும்னா இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸை நோட்டீஸ் பண்ணுங்க ரிட்டர்ன் த லீஸ்ட் இந்த லீஸ்ட் ஓகேவா இந்த மாதிரி கீவேர்ட் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் த மேக்சிமம் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எப்போவுமே லீஸ்ட்டாக ஒன்றை கொடு மேக்சிமமாக ஒன்றை கொடு அப்படின்னு கேட்கும்போது டக்குன்னு உங்களுக்கு பைனரி சர்ச் இங்கே யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு தானாக தோணணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இந்த மாதிரி வார்த்தையிலேருந்தே நீங்கள் அல்காரதமாக கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஏன் பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுப்போமா ஸோ மினிமம் வெயிட் கெப்பாசிட்டி நம்ம எவ்வளோவா இருக்க முடியும் ஸோ மினிமம் வெயிட் கெப்பாசிட்டி அதாச்சு நம்மளோட ஷிப்புக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த டேஸ்ன்றது அப்படியே மறந்துடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அப்புறமா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஷிப்புக்கு வந்து மினிமம் என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்க முடியும் இந்த வெயிட் பேக்கேஜஸ்லேயே உள்ள மேக்சிமம் வேல்யூ இருக்குது இல்லையா அதுவாக தான் இருக்க முடியும் கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட ஷிப்போட கெப்பாசிட்டி பத்தோட கம்மியாக பத்து கிலோவோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் கேஜி தான் நம்மளோட ஷிப்போட கெப்பாசிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேரி பண்ணி முடிச்சிடலாம் பட் இந்த பத்து கேஜி ஒரு ஐட்டமோட வெயிட்டே பத்து கேஜி இருக்கும்போது நம்ம கெப்பாசிட்டியே நைன் கேஜி தாங்கிறப்போ இதை ஷிப்புக்குள்ளேயே நம்ம ஏற்றவே முடியாது கரெக்டா ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஷிப்போட மினிமம் வெயிட் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம அரையிலேயே உள்ள மேக்சிமம் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து டென் ஸோ இதை வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ஈஸியாக பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி மேக்சிமம் வெயிட் அப்படின்றது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதாச்சும் நம்ம ஷிப்போட மேக்சிமம் வெயிட் கெப்பாசிட்டி என்னவாக இருக்கணும்னா ஒரே நாளில் இந்த ஃபுல் வேலையை முடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போது இந்த ஃபுல் அரேவை நம்ம ஒரு நாளில் முடிக்கணும்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து இந்த சம் ஆஃப் ஆல் வெயிட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதோட சம் வந்து என்ன ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கரெக்டாக இப்போது நம்மளோட மேக்சிமம் வெயிட் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவாக இருக்க முடியும் ஏன்னா நம்மளோட கெப்பாசிட்டி ஐம்பத்தஞ்சு கேஜி இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு ஒரே நாள்லேயே முடிச்சிடலாம் சரி இப்போ ஓகே கே ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் வந்து த்ரீ இப்போது நம்ம ஷிப்போட மினிமம் கெப்பாசிட்டி என்னவாக இருக்கணும்னு பார்க்கலாமா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மினிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம அரையிலேயே உள்ள மேக்சிமம் வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ தான் மேக்சிமம் ஸோ நம்ம மினிமம் கெப்பாசிட்டி த்ரீன்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து என்னவாக இருக்கும் நம்ம அரையோட டோட்டல் சம் ஸோ இங்கே வந்து சம் என்ன த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ டோட்டல் வந்து நைன் ஸோ நம்ம மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து நைன் அதாச்சு இந்த ரெண்டும் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா நம்மளோட பைனரி சர்ச்சோட பவுண்ட்ரிஸ் ஸோ நம்ம அந்த பைனரி சர்ச் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் பவுண்ட்ரி வந்து நமக்கு த்ரீ ரைட் பவுண்ட்ரி வந்து நமக்கு நைன் இப்போ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து பைனரி சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணுவோம் எப்போவும் போல் மிடில் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ மிடில் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிடில் வந்து என்னவாக இருக்கும் போது மிடிலோட ஃபார்முலா என்ன லெஃப்ட் ப்ளஸ் ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் பை டூ கரெக்டாக ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம பைனரி சர்ச் வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ புரியலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இது வந்து த்ரீ ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸு சிக்ஸ் பை டூ கரெக்டாக ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ வந்து என்ன சிக்ஸு ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம மிடில் அதாச்சு கரண்ட் கெப்பாசிட்டி சிக்ஸ் கேஜின்னு வச்சுப்போம் இப்போது சிக்ஸ் கேஜிக்கு எவ்வளோ நாள் தேவைப்படும்னு பார்க்கலாமா ஸோ சிக்ஸ் கேஜியாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ நாள் தேவைப்படுது ஸோ ஒன் த்ரீ இது மூணுத்தையும் ஒரே நாளில் முடிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ டோட்டலே சிக்ஸ் தான் ஸோ இது ஒரு நாள் பாக்கி உள்ள த்ரீ கேஜி ஒரு நாள் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ நாள் ஆகுது ரெண்டு நாள் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து டூ டேஸ்னு போட்டுப்போம் சரி இப்போது இந்த டூ டேஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற த்ரீயோட கம்மி தான் அப்போது இதை உடனே ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணிட முடியுமா கிடையாது இது வந்து ஒரு பாசிபிள் ஆன்சர் சிக்ஸ் கேஜி ஏன் அப்படின்னா அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க மினிமம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஷிப் இப்போது அஞ்சு கேஜி இன்கேஸ் நம்ம ஆன்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அஞ்சுனா என்ன இது ரெண்டையும் ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் இதை ஒரு
வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு பார்க்கலாமா அஞ்சு கேஜி நம்மளோட ஷிப்போட கெப்பாசிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா எத்தனை நாளில் இந்த வெயிட் அறையவே முடிக்க முடியும்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் டூ டோட்டல் த்ரீ இது வரைக்கும் ஆனால் இந்த த்ரீயை சேர்க்க முடியாது ஏன்னா டோட்டல் சிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டியை தாண்டிடும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் இந்த த்ரீ ஒரு நாளில் முடிக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டையும் சேர்ந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ கடைசி பாக்கி உள்ளதை ஒரு நாளில் முடிக்கலாம் ஸோ மொத்தமாக மூணு நாள் ஸோ ஆன்சர் வந்து இப்போதைக்கு த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ அகி இப்போ வந்து ஃபைவ் கேஜி நம்ம பாசிபிள் ஆன்சர்னு வச்சுட்டு திரும்பி நம்ம மேக்ஸை வந்து கம்மி பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணும்போது எயிட் கேஜிலேருந்து செவன் கேஜி ஆக போகுது கரெக்டா ஸோ இப்போ வந்து திரும்பி நம்ம அது கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ மிடில் கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன ஆகும் ஸோ அதே தான் வரப்போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு அதே ஃபைவ் கேஜி தான் மறுபடியும் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் பை டூவா ஸோ மறுபடி ஃபைவ் கேஜி தான் வரப்போகுது ஸோ அதுக்கும் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு மூணு நாள் தேவைப்படும்னு இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறோம் அதே தான்றதுனால மேக்ஸை வந்து கம்மி பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் கேஜி ஆகிடும் மேக்ஸு இப்போ வந்து மிடில் அதாச்சும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி மறுபடியும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வந்து த்ரீயா ஸோ த்ரீ பை டூ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கேஜி இப்போது நம்ம நாலு கேஜி கெப்பாசிட்டினா எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் அதே அதே மாதிரி ஒரு நாளில் முடிஞ்சிடும் செகண்டும் தேர்டும் சேர்த்து போட முடியாது ஏன்னா வெயிட் வந்து கெப்பாசிட்டியோடு அதிகமாகிடும் ஸோ மறுபடியும் மூணு நாள் தேவைப்படும் அதாச்சும் நாலு கேஜியாக இருந்தாலும் நமக்கு மூணு நாள் தான் தேவைப்படுது இப்போது மறுபடி இதை வந்து பாசிபிள் ஆன்சராக வச்சுக்கிட்டு மேக்ஸிமம் கம்மி பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ ஃபைவ் கேஜி ஆகிட போகுது ஸோ இப்போ மிட்டு திரும்பி கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ மிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ மறுபடியும் இங்கே வந்து டூ பை டூ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் கேஜின்னு வரப்போகுது இதே தான் கேஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஏன் ஃபுல்லாக போடுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும் அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ வந்து மறுபடி மேக்ஸை கம்மி பண்ணிட்டு ஃபோர் கேஜி ஆக்கிடலாம் ஸோ ஃபோர் கேஜி ஆகும்போது என்ன ஆகும் பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ அதாவது த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வந்து என்னது த்ரீ தான் இப்போ மூணு கேஜி தான் நம்மளோட கெப்பாசிட்டினா எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டையும் ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் இது ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் இது ஒரு நாளில் முடிச்சிடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ டேஸ் இப்போது பைனேஸ் வச்சு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச த்ரீ தான் ஆன்சர் ஏன்னா த்ரீ டேஸ் வந்து மினிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு மூணு கேஜியாச்சு வேணும் ஸோ நீங்கள் பைனேஜ் வச்சு கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் இதே தான் வரப்போகுது இப்போ வந்து நம்ம மேக்ஸ் கெப்பாசிட்டியாக கம்மி பண்ணுறது பார்த்தோம் இப்போ இன்கேஸ் நமக்கு வர நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இப்போ ஏதோ ஒரு வெயிட்டுக்கு வந்து நம்மளோட டேஸ் வந்து டென்னு வருது அப்படின்னா இந்த டென் வந்து த்ரீயோட அதிகம் இல்லையா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மினிமம் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கோடில் ரொம்பவே ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் கேஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கோடுக்கு போயிடலாம் இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஒன்றுமே காம்ப்ளெக்ஸாக எதுவும் இல்லை கோட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே புரிஞ்சிடும் சரி முதல்ல வந்து டோட்டல் வெயிட் மேக்ஸிமம் வெயிட் கண்டுபிடிச்சிங்க கேஸ் ஸோ அது வந்து நார்மலாக லூப் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இல்லையா ஸோ மினிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து டோ மேக்ஸிமம் வெயிட்டுக்கு போட்டுக்கிறேன் அதாச்சும் அந்த அரையிலேயே மேக்ஸிமம் வெயிட்டுக்கு மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி நம்ம ரைட் பவுண்ட்ரியை வந்து டோட்டல் வெயிட்டுக்கு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் லெஃப்ட்டையும் ரைட்டையும் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆன்சர் வேல்யூ வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளோட பைனர் சர்ச் லூப் என்ன லெஃப்ட் இஸ் லெஸ் தான் ரீக்வல் ரைட்னு போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து மின் கெப்பாசிட்டி லெஃப்ட் தான் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் கெப்பாசிட்டின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ கரண்ட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் அதாச்சும் மிட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மிட் வந்து வேல்யூ என்ன லெஃப்ட் ப்ளஸ் ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் பை டூ இல்லையா அதே ஃபார்முலா தான் ஸோ கரண்ட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த கரண்ட் கெப்பாசிட்டியை வச்சு எவ்வளோ நாளில் அந்த வேலையை முடிக்க முடியும்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபங்க்ஷன் தான் கேஸ் ஸோ அந்த வெயிட் சரைவை லூப் பண்ணி இந்த கரண்ட் கெப்பாசிட்டிக்கு நமக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஜீரோன்னு வச்சுட்டு வெயிட் ஆட் பண்ணிகிட்டே வரோம் எப்போலாம் நம்ம கெப்பாசிட்டியோட அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் நமக்கு எக்
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்மிட் ஆகுது கைஸ் ஸோ கரெக்டான சொல்யூஷன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் லாக் என் ஏன் என் லாக் என் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பைனரி சர்ச்சுக்கு வந்து லாக் என் தான் ஆக போகுது ஆனால் அந்த லாக் என்குள்ள நம்ம இந்த கேல்க் நம் டேஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால் லாக் என் இன்டு என் வந்து என் லாக் என் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம தனியாக யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து பிக் ஓஃப் ஒன் ஓகே கே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக புரியலன்னா ரெண்டு மூணு தடவை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபேங் கம்பெனிஸ் கூட நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஓகே கே ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீட்டில் பார்க்குற வ